امشب در 24 خبر فوری تظاهرات گسترده در خرم شهر و بندر عباس هزاران نفر در چند شهر در همبستگی با مردم آبادان شعارهای ضد حکومتی سر دادن لغو بازی دوستان تیم های ملی فوتبال ایران و کانادا فشارهای فعالان سیاسی و خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی جواب داد باز هم کشته شدن یکی از مسئولان نظامی در ایران وزارت دفاع گفته یکی از کارکنانش در سانهی در پارچین جان خودش را از دست داده از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرانسه سلام به شما برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم امشب هزاران نفر در خرم شهر و بندر عباس و چند شهر دیگه در حمایت از مردم آبادان به خیابان‌ها اومدن تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده جمعیت قابل توجهی رو نشون میده که شعارهای ضد حکومتی سر دادن میخواستم بخش از این تظاهرات رو براتون پخش بکنم متاسفانه هنوز سیستمش آماده نیست تجمعه های امشب در خورم شهر رو بندر عباس و چند شهر دیگه در جریان هست اجازه بدید بخشی از تصاویر تظاهرات رو براتون نشون بدیم در همونطور که بهتون گفتم امشب در خورم شهر در بندر عباس در چند شهر دیگه تظاهراتی در جریان هست آنچه که میبینید مربوط به همین ساعتی پیش هستش که تصاویرش به دست ایران اینترنشنال رسیده جمعیت قابل توجهی در شهرهای مختلف دارن تظاهرات میکنن همونطور که میبینید این تصاویر اگر اشتباه نکنم مربوط به بهبهان هست در خرم شهر و بندر عباس هم تصاویر مشابهی داره مخابره میشه غلام حسین پور اینجا به ما پیوسته و میدونم که با بسیاری از کسانی که در آبادان و خرم شهر و بندر عباس و شهرهای دیگر تظاهرات کردن صحبت کردی چه میدونیم چه اتفاقی داره میفته فرداد بله من با منابع محلی بسیاری از در طول چند روز گذشته صحبت کردم در طول 72 ساعت گذشته به رغم همه سانسوری که وجود داره و اختلال در اینترنت مردم خیابان های آبادان رو ترک نکردن به خصوص در حد فاصل بین خیابان امیری به سمت بازار تحلنچی ها و خیابان شاهپور عمده مردم اونجا حضور دارن و شعار میدن شکل شعارها خیلی جالب هست تغییرش به خاطر اینکه روزای اول عمدتا در مورد موضوع امداد رسانی یا اطلاع رسانی و جریان متروپول بود و ارتباط بین غلام رضا شریعتی با خاندان حاج عبدالحسین الباقی که میگفتن به یه شکلی در طول ده چند دهه گذشته تمام ساخت و ساز اون شهر رو به دلیل ارتباطی که با سیستم دولتی داره قبضه کرده اما در طول سه روز گذشته شعارها بسیار تند و رادیکال شده جنبه سیاسی به خودش گرفته مستقیما خامنه ای رو هدف قرار داده و جالب هست که بدونید که علی خامنه ای تا این هواخر تا همین چند ساعت پیش هیچ واکنشی در مورد اتفاقات آبادان نشون نداده بود همطور که دارید صحبت میکنید تصاویر اعتراض ها هم میبینیم که همین ساعت پیش در جریان بوده الان کمی بعد از دوازده نیمه شب در ایران هست با توجه به اینکه ایرانی ها معمولا تا دیر وقت هم در شهر هستن بعید نمیدونم که همچنان هم شاهد تصاویر مشابهی باشیم آنچه میبینید مربوط به بهبهان هست میخوام بخشای دیگر از تظاهرات رو هم براتون پخش بکنم همطور که بهتون گفتم این تظاهرات در شهرهای مختلفی در جریان هست اول شب خبر از خورم شهر رسید و بندر عباس الان میدونیم که در شهرهای دیگر هم تظاهرات مشابهی در جریان هست ماهرو خمشنان اینجا در استودیو با من هست میدونم در بهبهان هم تظاهرات مشابهی بوده فرد بین بهبهان و آبادان چون من هم نیمه آبادانی هم هم نیمه بهبهانی به یه شکلی 
ترکیب این دوتا رو میتونم توضیح بدم یه وابستگی عمیقی هست خصوصا بعد از جنگ که اتفاق افتاد به دلیل حجوم جنگ زده ها به بهبان یه همبستگی عاطفی هست از شیوه ازاداری آبادانی ها استفاده میکنن به شکل به عنوان سسنگ که این شیوه ازاداری یک شیوه اعتراضی است یعنی من شنیدم که در طول دو شب گذشته در بهبان در تکیه های مختلفی در حمایت و همدلی با مردم آبادان مراسم سسنگ برگزار شده و همچنین میدونم که مردم امروز تجمع داشتن در این شهر ما میدونیم که بیشتر این تجمع ها در همبستگی است با مردم آبادان و بله. دلیل اصلیش هم به خاطر سقوط اون ساختمان برج معروف است خصوصا الان خورم شهر تا اونجایی که من شنیدم یکی از دوستانم از روزنامه نگار محلی اونجاست به من گفت که سطح تعداد آدم هایی که اونجا هستن آمارشون بیشتر از آمار مردم در آبادان و مرتب شعار میدن که نترسید نترسید ما با همه با هم هستیم دقایقی پیش و یا ساعتی پیش با شلیک هوایی تلاش کردن که مردم خورم شهر رو متفرق کنن حتی من شنیدم که اقدام کردن به تیراندازی با توفنگ های ساچمه گلوله های ساچمه برای متفرق کردن مردم ممنونم از تو محروف علم حسین پور همکارم اینجا در استودیو با ما طبیعتا داریم خبر فوری رو دنبال میکنیم که در بسیاری از شهرهای جنوبی ایران تظاهرات امشب در جریان بوده در همبستگی با مردم آبادان به خاطر فرو ریختن ساختمان متروپول که باعث کشته شدن تعداد زیادی شد و هنوز هم نگرانی اون میره که تعداد قابل توجه دیگری در زیر آوار باشن امروز بالاخره بعد از سه روز رهبر ایران هم واکنش نشون داد آنچه که میبینید تصاویر تظاهرات امروز هست که در همبستگی با مردم آبادان در شهرهای مختلف عموما در جنوب ایران در جاهای مثل خرم شهر و بندر و بهبهان در جریان بوده این خبر رو دنبال میکنم اگه جزیات بیشتری در مورد تظاهرات به دست اون برسه من شما رو هم در جریان میذاریم همونطور که گفتم در آبادان چهار روز بعد از فرو ریختن یک ساختمان در مرکز شهر نزدیکان افرادی که از اولین ساعت حادثه مشغول کمک به امداد رسانان بودند حالا نگران پایان عملیات امداد و نجاتند در جریان فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان 19 نفر کشته و 37 نفر مجروح شدند سازمان هلال احمر گفته کسی نمیتونه آمار مفقودان رو تایید کنه در حالی که اورژانس از گرفتار شدن 50 نفر و آتش نشانی آبادان همون روز اول و دوم از گیر افتادن تا 150 نفر زیر آبار خبر داده بودند رئیس جمعیت هلال احمر گفته فهرستی از اسمهای مفقودان به وزارت کشور ارسال شده اما واقعیت اینه که هیچ کسی نمیتونه اون رو تایید یا رد کنه قبل از اون محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری گفته بود که همه مفقودان متروپول آبادان پیدا شدن و فرماندار آبادان هم از پایان عملیات نجات مفقودان بعد از پیدا شدن 37 امین نفر خبر داده بود. سازمان حقوق بشر احواز هم نحوه امداد رسانی به،, به،, به موقع در این حادثه را محکوم کرده با بالا گرفتن ازاداری های سنتی آبادانی ها که در چند روز گذشته با شعارهای ضد حکومتی همراه شده بود حالا گزارش ها از استقرار برخی تجهیزات ضد شورش در این شهر و قطعی اینترنت حکایت داره. از طرفی سکوت چند روزه علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی انتقادات زیادی رو در فضای مجازی هم برانگیخته بود او بالاخره بعد از سه روز از فاجعه فرو ریختن متروپول در آبادان در پیامی از فعالیت چند روزه مسئولان دولت تشکر کرده و به مصیبت دیدگان بهشون تسلیت گفته خامنه گفته مقصران حادثه باید با مجازات عبرت آموز قوه قضاییه به گفته او مواجه بشن همزمان رسانه های حکومتی توجهشون به حضور زنان و مردان در ورزشگاه آزادی متمرکز شده که برای شرکت در مراسم سلام فرمانده فراخوانده شدن یوسف عزیزی بنی توروف نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن با ما آقای بنی توروف چقدر بزرگ می‌بینید این تظاهرات رو که از آبادان شروع شد الان به شهرهای دیگر مثل خرم شهر و بندر عباس و بهبهان هم کشیده شده این طبیعیه چون به حال این استان بیشترین تبعیض‌ها بیشترین ستم‌ها بیشترین تغییرها و توهین‌ها را حالا چه به مردم عرب و چه به سایر مردمان ساکن این استان روا داشته یعنی 
آلودگی هوا آلودگی آب ریزگرد ها گرمای هوا که خب حالا طبیعیه بعد این جور حوادث هم که میاد پیش میاد در واقع غوز بالا غوزه و یک حالت انفجاری خاصی در اهواز و شهرهای تابعش وجود داره ام. که اون را ما در آبان 98 دیدیم اونجا در واقع اون خیزش سراسری ایران از اهواز شروع شد و بیشترین تلفات هم هم این استان داشت حدود 400 خودده طبق گفته یکی از شهادان دادگاه لندن که 211 نفرشون فقط در نیزار جراحی بودند بنابراین یک بمب عمل نشده در اینجا وجود داره این بمب بر حال ممکنه یک باره هم منفجر بشه یا به تدریج منفجر بشه امروز شنیدیم که کارگران پالایشگاه کارکنان پالایشگاه و کارکنان پتروشیمی آبادان تصمیم گرفتن که اعتصاب بکنند از امروز حالا من نمیدونم به کجا رسیده ولی خبرش را این اینی که میگید یک بمب منفجر نشده است از شعارها هم همینطور برمیاد برای اینکه اعتراضهایی که دارن میکنن درسته که بهانه شاید آبادان بوده باشه ولی حرف حرفایی که دارن میزنن شعارهایی که دارن میدن به نظر میاد که یک آتش زیر خاکستری هستش که با هر اتفاقی مثل آنچه که در آبادان رخ داد این آتش دوباره شعله ور میشه دقیقا شما در برنامه زیر زربیزتون چندی پیش به این مسئله دقیقا اشاره کرده بودید این تبیز ها که وجود داره این ستم های دوگانه ستم ملی ستم های مختلف که بر این مردم اعمال میشه البته در اون برنامه شما تعداد عرب ها رو 33 در سزه کردید در صورت که خدا و بریتانیکا صحبت از اکثریت جمعیت خوزستان را عرب میدونند یا یک به انسیکلوپیدی های انگلیسی 74 درصد استان خوزستان را عرب می دونند به هر تقدیر حالا بحث ما این نیست ولی کلا این, 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 این استان در واقع محروم ترین استان های ایران همون آمار هایی که شما دادید همه دقیق جمعیتش کم شده و ناشی از احمال فوق العاده ای هست که مرکز و مرکز نشینان نسبت به مردمان این استان مال داشتند و انتظار میره البته دیگر شهرها هم بیاری این استان بیان و به هر تقدیر همون جور که در بیانیه احتسابیون پالایشگاه و پتروشینی اومده بله. کار را تمام کنن در واقع حالا مب... من به زرس قاطع نمیتونم بگم ولی برحال در این مسیر باید گام برداشته بشه ممنونم از شما یوسف عزیزی و نیتروف نویسنده و روزنامه نگار از لندن تصاویری هم که میدیدید مربوط به همین ساعتی پیش از در شهرهای مختلف عموما جنوب ایران از جمله بهبهان و بندر عباس و خوردم شهر و حتی از خود آبادان هم تصاویری داشتیم به محصی که تصویرهای جدیدی بر ما مخابره بشه اون رو با شما به اشتراک میذاریم این تصاویر به دست ایران اینترنشنال رسیده میدونید که وضعیت اینترنت هم معمولا در این شرایط تظاهرات چندان مساعد نیست و رسیدن تصاویر این چنینی با دشواری های همراه هست ولی آنچه که میبینید مربوط هست به تظاهراتی که امروز در تا همین ساعتی پیش در شهرهای مختلف ایران در جریان بوده نمیدونیم که همین حالا هم در جریان هست یا نه ممکنه با توجه به اینکه کمی از نیمه شب گذشته باشه از شدتش کم شده باشه ولی به محضی که تصاویر جدیدی بیاد برای شما مخابره میکنیم با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال کانادا دیدار فوتبال ایران و کانادا که جنجال زیادی هم به پا کرده بود لغو شد قرار بود این بازی با میزبانی شهر ونکوور در روز پنجم ژوئن یا همون 15 خرداد برگزار بشه از زمان اعلام این بازی تدارکاتی شماری از سیاستمداران کانادایی فعالان سیاسی ایرانی تبار و جمعی از بازماندگان قربانیان پرواز 752 اوکراین در این کشور خواستار لغو این بازی شده بودند تیم ملی فوتبال ایران در حالی روز سیابان اولین بازیش رو مقابل انگلستان انجام میده که هنوز بعد از پایان مرحله مقدماتی آسیا حتی یک بازی دوستانه هم نداشته. جنجال بر سر برگزاری این بازی دوستانه نه تنها در شبکه‌های اجتماعی و بین ایرانیان بلکه در کانادا هم خبرساز شد. 
مت مت جنر نماینده آلبرتا در پارلمان کانادا هم واکنشی نشون داد. Years ago Iran shot down flight PS752. دو سال پیش ایران هواپیمای پی اس 752 رو سرنگون کرد. بسیاری از کانادایی های ایرانی تبار در حوزه من هنوز داغدار هستند. با این حال از سیم ملی فوتبال ایران برای یک بازی دوستانه در ونکوور دعوت شده. میدونیم که فدراسیون فوتبال ایران روابط نزدیکی با سپاه پاسداران داره. یعنی کسانی که با شلیک به این هواپیما 176 نفر رو کشتند. آیا دولت کانادا از برگزاری این مسابقه جلوگیری خواهد کرد؟ یو یا مت جنر بود نماینده آلبرتا در پارلمان کانادا آنتونی هاوس فادر نماینده پارلمان هم در توییتی نوشته از این میزبانی عمیقا ناراحته هاوس فادر نوشته ایران توسط رژیمی اداره میشه که به گفته اون ناقض حقوق بشر و حامی تروریسته او همچنین نوشته این اقدام بعد از فاجعه هواپیمای 752 چه پیامی برای خانواده قربانیان میتونه داشته باشه همکارم مهسا مرتضوی و شاهین مقدم از خانواده قربانیان پرواز 752 از تورنتو کانادا با مهسا شروع میکنم مهسا چه شد که در نهایت کانادایی ها تصمیم گرفتن این بازی رو لغو کنن فرداد همونطوری که خودت حتما پیگیر این اخبار بودی در یک توییت ساده فدراسیون فوتبال کانادا این مسابقه رو کنسل اعلام کرد با توجه به اینکه شب گذشته همین فدراسیون بازیکنای تیم رو معرفی کرده بود برای سه بازی دوستانه‌ای که پیش رو داره اما امروز صبح این بازی لغو شد و شاید شبکه‌های خبری هم یک مقدار غافلگیر شدن به خاطر اینکه جزئیات بیشتری هم از چگونگی و چرایی کنسل شدن این بازی در اختیار کسی قرار نگرفت چیزی که ما هم پیگیرش هستیم در نامه های مختلف سعی کردم از نهات های وابسته و سازمان های مرتبط اطلاعات بگیرم که چی شد در نهایت فدراسیون این تصمیم رو گرفت دولت این تصمیم رو گرفت آیا فشارها باعث شد که این اتفاق بیفته یا نگرانی های امنیتی حتی باعث شد کتاب حال هیچ جوابی نگرفتم منتظر هستم سازمان میراث فرهنگی زیر شاخه ورزشی این پاسخ رو به ما بده اما در یک تجمع شرکت کرده بودم همین یکی دو روز گذشته که اتفاقا شاهین مقدم هم در اون تجمع حضور داشت و کانادایی هایی که اونجا بودن میگفتن که چرا از واژه دوستانه در یک دیداری داره استفاده میشه که ما با این کشور دوستی نداریم به دلیل اینکه پرونده هواپیمای اوکراینی همچنان باز هست و ما باید به نتیجه برسیم و اگر این فوتبال برگزار بشه ما در نهایت تاکید میکنیم و تایید میکنیم که ما میتونیم با کشوری که به ما آسیب زده در واقع روابط دوستانه داشته باشیم آقای مقدم میدونم که هنوز دلیل لغو این بازی رو نگفتم ولی این درخواستی بود که شما و بسیاری دیگر از خانواده قربانیان پرواز 752 داشتن چقدر خرسند هستید از این نتیجه و آیا به شما هیچ اشاره کردن که ممکن لغو بشه خب فرداد عزیز خدمت بگم که ما از هفته های گذشته با تیم وکلا درگیر این پرونده بودیم شکایتی مطرح شد در بریتیش کلمبیا که ما نمیخواستیم رسانه ای بشه آقای ریچارد کارلند، بنای بریت کانادا و خدا آقای مارک کارنورد شکایتی در بی سی شد برای توقیف رقم 400 هزار دلار. در واقع قرارداد ایران و کانادا و همینطور رقمی که در واقع از محل فروش بلیت ها جمع آوری شده بود خب با قاضی با قاضی جدیدی صحبت شد در این مورد و فشار خیلی زیادی بود و طرف این در واقع شکایت شخص بنده بودن و بنای بریت کانادا که از مینیستر اف کانادین هریتیج ما شکایت کردیم و به هر حال این بازی انجام نمیشد به دلیل اینکه هر مراوده و نقل و انتقال مالی که بخواد بین ایران و کانادا انجام بشه ابتداعا باید رقم 107 میلیون دلاری که دادگاه عالی تعیین کرده رو پرداخت کنن پس یعنی در واقع ممکنه که در دسترهای حقوقی احتمالی بود شده که اینو لغو کردن ممنونم از شما محسا مرتضوی خبرنگار ما در تورنتو و شاهین مقدم از خانواده قربانیان پرواز 752 تورنتو سپاس گذارم حادثه جدیدی در پارچین اتفاق افتاده که به گفته منابع رسمی ایران موجب مرگ حداقل یک نفر شده پارچین منطقه در شرق تهرانی که مجموعی از مراکز نظامی موشکی و هستهی در اونجا قرار داره وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفته که فرد کشته شده احسان قدبیگی یک مهندس جوان اهل عراق بوده و یک نفر هم در این حادثه مجروح شده حدود دو سال پیش هم انفجار دیگری در یکی از مرکز نزدیک به همین منطقه اتفاق افتاده بود 
در اون زمان منابع رسمی گفته بودن علت انفجار نشت گاز بوده آسوشیتد پرس در همون زمان از قول کارشناسان نظامی انفجار رو در منطقه دونسته بود که تونل های زیرزمینی و مراکز تولید موشک قرار دارند حادثه جدید در پارشین تنها چهار روز بعد از کشته شدن حسن سیاد خدایی سرهنگ سپاه پاسداران در یک حمله مسلحانه در تهران اتفاق افتاده تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند که این حادثه هم یک حادثه اتفاقی نیست فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی اینجا در استودیو با ما خیلی ممنونم که به برنامه ما تشریف آوردید بعید میاد که اتفاقی بوده باشه اینطور نیست والا نمیشه به دقت گفت به خاطر اینکه اطلاعات خیلی کمی از این حادثه وجود داره ولی میشه انتظار داشت که دست خارجی او داشته باشه ولی باید منتظر بود احتمالا با عکس های ای که در آینده در روزهای آینده منتشر خواهد شد جزئیات این حادثه احیانا انفجار رو ما میتونیم دقیقا ببینیم و ببینیم چه مقدار خسارت به چه شکلی وارد شده خیلی جزئیات اون موقع مشخص تر خواهد شد خیلی اوقات در مورد توان نظامی اسرائیل صحبت میشه که اگر یک درگیری تمام ایار صورت بگیره یا اصلا بعض از تاسیسات هسته ایران که در اعماق زمین قرار داره رو میتونه منهدم بکنه یا نه ولی این اتفاقاتی که در این اواخر افتاده اگر مسئولیتش رو متوجه اسرائیل بدونیم که هیچ وقت به طور رسمی قبول نمیکنن به نظر میاد که اینها خیلی در درون خود سیستم نفوذ پیدا کردن و شاید اگر خرابکاری بخوام بکنن نیاز نباشه که با جنگنده بکنن از داخل خود سیستم این تخریبو میتونن انجام بدن. بله به نظر میرسه که نفوذ خیلی زیادی دارن در مراکز امنیتی همین پارچه نگه در نظر بگیریم اگر مم. کار یک نیروی خارجی باشه مثل اسرائیل بسیار محوطه کنترل شده سیستم حفاظت اطلاعات بسیار قوی داره پست های بازرسی سطح نفر نگهبان و اگر کسی تونسته باشه که از این رده های امنیتی وارد شده باشه و احیانا مواد منفجر رو اونجا کار گذاشته باشه نشون میده که چقدر در داخل سیستم قرار داره ما در مورد کشته شدن فخریزاده دیدیم م. که هر کسی که اون سیستم رو در کنار جاده کار گذاشته بوده دقیقا با برنامه رفت آمد های ایشون آشنا بوده یا در موارد دیگه که انفجارهایی در داخل تحسیصات و سایت های نظامی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده همه نشون دهنده دفوز خیلی زیاده بله پس میشه انتظار داشتش که اگر اسرائیل بخواد ضربه هایی بزنه به امکانات نظامی دفاعی امنیتی ایران این کار رو بتونه به وسیله های بغیر از روش های جنگی و نظامی هم انجام بده ولی در نهایت اگر بخواد به طور موثر اونا رو از بین ببره و برای سالهای این برنامه های اتمی برنامه های موشکی رو عقب بندازه باید از یک نیروی نظامی استفاده بکنه باید توان پدافند هوایی ایران رو در ابتدا از کار بندازه تا بتونه با تعداد زیاد هواپیمای جنگی در مأموریت مکرر این ضربه های هوایی رو به تاسیسات ایران بزنه ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی اینجا در استودیو با ما سپاسگزارم از شما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته درخواست برای حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه های تروریستی آمریکا یک مسئله فرعی که اسرائیلی ها بزرگش کردند با این همه وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه بدون خروج سپاه پاسداران از این لیست بهره مندی از مزایای اقتصادی برجام ممکن نیست این موضوع اف او رو طرف اسرائیلی علنی کرد بزرگ نمایی کرد و الان این موضوع داره در واقع به عنوان یک عامل اصلی مطرح میشه نباید مسائل رو تقلیل داد به یک موضوع این موضوع اف او سطحی از گفتگوهای ما و طرف آمریکایی به صورت غیر مستقیم هست اما قبل از این موضوعات مهمتری مونده وزیر خارجه ایران بود که در هاشی اجلاس داووس با فرید زکریا صحبت میکرد وزارت خارجه فرانسه هم بیانیه ای داده و نوشته این که تصور بشه توافق هستهی برای مدت نامحدودی روی میز باقی میمونه یک اشتباه جدی و خطرناک فرانسه گفته در کنار شرکاش نمیپذیره که ایران به ظرفیت تسلیحات هستهی دست پیدا کنه اینکه فرانسه دوباره از محدودیت زمانی برای توافق حرف زده قابل تحمل چرا که همین دیروز رویترز گزارش داده که این مسئله و به این مسئله توجه داده بود که آمریکا مدتیه که دیگه از محدودیت زمانی در مذاکرات حرفی نمیزنه. مرساد بروجردی رئیس دانشکده امور بین المللی ویرجینیا تک از لس آنجلس به ما پیوسته آقای بروجردی اینکه بالاخره سپاه پاسداران گره اصلی این 
کند شدن مذاکرات هست یا نه رو نمیدونیم بعضی اوقات مقامات جمهوری اسلامی میگن که مشکل مهمی نیست بعضی اوقات میگن بدون اون نمیتونیم به توفیق اقتصادی دست پیدا کنیم مثل آنچه که وزیر خارجه ایران در سوئیس گفته چه میدونیم واقعا آیا سپاه پاسدارانه که گره اصلی کاری یا مشکل در جای دیگه است بسکنه که ببینید آقای عبداللهیان وقتی میگن این موضوع فرعی هست از این بابت که سپاه و تحریم سپاه در قاموس برجام نبوده حرفشون درسته این برمیگرده به تحریم سال 2019 که پریزیدنت ترامپ گذاشته اما جایی که فکر میکنم حرف ایشون درست نیست این هست که بر اساس اطلاعاتی که طرف غربی به ما داده ایران حرفش با امریکایی این است که شما اول سپاه رو از لیست خارج بکنید تا ما به برجام برگردیم که در قبال این خواسته دولت امریکا داره میگه خب شما در عوضش چه میدین به ما مثل اینکه گفته بودن که این تصمیم بر انتقام گیری برای قتل آقای قاسم سلیمانی رو مثلا کنار بذارید که ایران حاضر نشده این کار انجام بده بنابراین فکر میکنم حقیقت در اینجا نهفته هست که این مسئله رو اگر ایران به عنوان شرط اول گذاشته نمیتونیم جلو بریم دیروز هم آقای مالی در صحبتی که در کنگره در سنای امریکا کردن به مسئله شروع کردن و ایشون گفتن که ایران زیاد خواهی داره میکنه در تقاضاهای خودش و برای همین هم است که مذاکرات تا به حال خب تصور کنم که چه هست زیاد خواهی حالا اطلاعات چندانی که به بیرون درز نمیدن ولی احتمالا یا میزان غنی سازی باید باشه یا همین در آوردن اسم سپاه پاسداران دیگه اشتباه میکنم نه کاملا درسته ببینید اگه ما بر اساس برجام بریم ایران قرار بوده قنیسازیش در سطح 3 و 6 درصد متوقف بشه در حالی که امروز ما صحبت از قنیسازی بالای 60 درصد داره ایران میکنه یا مثلا مسئله این بود که این اورانیوم قنی شده رو به خارج از کشور بفرستن برای مثال به روسیه که به نظر نمیاد ما مشخص نیست دقیقا چه اتفاق افتاده آن چی که میدانیم این است که کشورهای مثل قطر عمان و یا آقای امریک مورا دارن میرن اینجا مذاکره میکنن که شاید راهی برای بازگشت به این مسائل باشه وقتی آقای عبداللهیان میگه که ابتکار جدیدی رو ایران مطرح کرده ایشون مشخص نکرده که دقیقا این ابتکار جدید چی است ما دیروزم در سنا شاهد این مسئله بودیم که نه تنها نمایندگان جمهوری خواب بلکه بسیاری از دموکرات ها هم با برداشتن نام سپای پاسداران از لیست تروریست کاملا مخالف است خب آقای بروی شده این سناریوی رو تصور بکنیم که توافق هستهی دوباره احیا شده اما اسم سپای پاسداران از فهرست گروه های تروریستی خارج نشده. در چنین شرایطی چقدر معامله تجاری با ایران اصلا ممکن هست با توجه به نفوذی که سپاه پاسداران در بخش بخش اقتصاد ایران داره کاملا حرف درستی و بسیاری از کسانی که مدافع برجام هستند دقیقا استدلالشون هم همین است که این رو ما به عنوان یک شرط خاصی الان گذاشته شده که به خاطر محضوریت های سیاسی دو طرف یعنی فشاری که محافظ کاران در ایران میرن یا گروه های مخالف برجام که در امریکا دارن این رو کردن پیراهن عثمان به قول معروف در حالی که مسئله اصلی این نیست کما اینکه ما شاهد این هستیم به خاطر اون نفوذ گسترده ای اون دولت پنهان که سپاه به خاطر تواناییش در عرصه اقتصاد ایران داره با جلو رفتن و برجام هم باز هم ما به این مسائل میخوریم برای مثال فکر بکنید که یک شرکت غربی بیاد وارد یک مذاکره بشه یک تعهدی بپنده با یک شرکت ایرانی و بعد مشخص بشه که اون شرکت یک شرکت مصنوعی هست که پشتش سپاه خوابیده باز هم اون شامل این تحریم هایی که در گذشته بوده خواهد شد بعضی ها دارن میگن همون که خود تحریم ها مهم هست اعمالشون یا به قول آمریکای انفورسمنتشون هم مهم هست یعنی همین حالا هم که توافقی حاصل نشده بین ایران و آمریکا به نظر میاد که یه چراغ سبزی حالا شاید چراغ زردی دولت آقای بایدن داره به ایران نشون میده چقدر این ممکنه یک گزینه باشه که سپاه پاسداران در فهرست تروریستی باقی بمونه برای اینکه دست کم دولت بایدن به چه داخلیش رو بتونه حفظ بکنه اما بهشون اجازه بدن که کم و بیش به بعضی فعالیت تجاری ادامه بدن بله میتونن این کارو بکنن کما اینکه در سنا هم دیروز مطرح شد گفتن که چجور است که ایران با وجود این تحریم ها میتونه اینقدر نفت به کشور چین به فروشه در حال به حال اون ارز مورد نیازش رو از این طریق بتونه به دست بیاره بله میتونه این مسئله باشه چون ببینین به هر حال مسئله ایران و امریکا فقط مسئله هسته ای نیست واقعیتش اینه که اتفاقات در کل منطقه شما اوضاع عراق رو در نظر بگیرید این بحرانی که در هفت ماه 
گذشته نتونستن یک پرزیدنت انتخاب بکنن یا به مسائل سوریه رو نگاه بکنین به حال یک قدرت بزرگی مثل امریکا بدون شک دغدغه این نوع مسائل و درگیری ها با ایران رو هم به علاوه من بر مسئله اتمی داره ممنونم از شما مرزاد بروچردی رئیس دانشکده امور بین الملل ویرجینیا تک از غرب آمریکا لس آنجلس با ما وزیر خارجه آمریکا گفته چین در بلند مدت تهدید بزرگتری از روسیه و جدیترین چالش در برقراری نظم جهانی آنتونی بلینکن امروز گفته دولت بایدن قصد داره بلوک بین المللی مخالف تهاجم روسیه به اوکراین رو به اعتلافی گسترده تر هدایت کنه تا با تهدیدات جدیتر و بلند مدت تر چین مقابله کنه بلینکن همچنین گفته آمریکا به دنبال جدا کردن چین از اقتصاد جهانی و یا شروع جنگ سرد با این کشور نیست اما خواستار پایبندی پکن به قوانین بین المللیه وزیر خارجه آمریکا پکن رو به افزایش تنش بر سر تایوان هم متهم کرده و گفته سیاست آمریکا برای دفاع از تایوان تغییر نکرده اما آنچه تغییر کرده موازه چینه در مورد این مسئله ما به سیاست سختگیرانه آمریکا متحد میمانیم ما به رقابت فشرده با این کشور ادامه می دهیم اما با وجود رقابت ها همچنان با پکن در مسائلی که منافع مشترک داریم همکاری می کنیم ما نمی تونیم اجازه بدیم که اختلاف ها دو کشور رو از هم جدا کنه و از تمرکز روی مسائلی که نیازمند همکاری دو جانبه هستند و برای هر دو کشور اولویت دارند باز بداره آنتونی بلینکن بود وزیر خارجه آمریکا سخنرانی او امروز درباره سیاست های دولت بایدن در برابر چین تنها یک روز بعد از اون صورت گرفت که چین اقدام به برپایی رزماش نظامی اطراف تایوان کرده همکارم گلاره هان از مقابل وزارت خارجه آمریکا با ماست فراش آرامش بغدان و کارشناس امنیت ملی با گلاره شروع میکنم گلاره بیشتر به بگو که چه گفت امروز وزیر خارجه تنی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز در دانشگاه جورج واشنگتن سخنرانی کرد و سیاست دولت جو بایدن رو در برابر چین در سه حوزه مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی مورد بررسی قرار داد. بلینکن گفت سیاست بایدن خیلی واضحه و در سه کلمه خلاصه میشه. اول افزایش سرمایه گذاری دوم افزایش همکاری ها و سوم افزایش رقابت ها بلینکن, بلینکن اعلام کرد که آمریکا سعی میکنه با افزایش همکاری ها در نقاطی که دو کشور منافع مشترک دارند در واقع نقاط توافق رو بهبود ببخشه و روابط آمریکا و چین رو بهبود ببخشه البته بلینکن همچنین از آن کرد که چین در صدت هست که نظم جهانی رو که به گفته اون بیش از 75 ساله توسط کشورهای دموکراتیک جهان در واقع حاکمیتش داره اداره میشه رو به هم بریزه اما به نظر میرسه در بخشی از صحبتهای بیلینکن اون نخ... لحنی خوشبینانه داشت که با وجود اینکه آمریکا و متحدانش نمیتونن رفتارهای چین رو تغییر بدن اما میتونن شرایط سیاسی اطراف چین رو به نحوی تغییر بدن که تمرکزشون بر بی بود روابط و منافع مشترک باشه با هم بشنویم این قسمت از صحبت بلینکن رو خب به نظر میاد که این فایل صوتی آماده پخش نیست ولی آرش آرامش کارشناس امنیت ملی رو به همراه داریم از لس آنجلس آقای آرامش چین یهو یک شبه اینقدر قدرت بزرگی در دنیا نشد آمریکا فرصت طولانی داشت این اقداماتی که الان دارن میکنن آیا خیلی کم و خیلی دیر نیست شما با روند معمولی رشد کشورها نمیتونید برخورد آنچنانی داشته باشید برگردیم به زمانی که اصلا چین وارد گردونه معادلات اقتصادی دنیا شده امروز آقای بلینکن در این سخنرانی هم به اون اشاره کردن میگفت در زمانی که رئیس جمهور نیکسون اولین رئیس جمهور ایالات متحده بود که به چین سفر کرد اون موقع مردم جمهوری خلق چین در فقر و گرسنگی مطلق زندگی میکردن این بزرگترین مشکل آن زمان چین فقر بود ولی کشوری با یک و حدودا نیم میلیارد جمعیت یعنی که پر جمعیت ترین کشور دنیا حساب میشه به اضافه اینکه خب قدرتی منطقه همیشه بوده و الان هم شده قدرتی بین المللی دو نکته اینجا مهم است درسته که نمی شود با فرایند ظهور طبیعی یک قدرت و مقابله آنچنانی کرد اما می تواند دو کار کرد یکم حفظ قدرت و حفظ موازنه و بالانس و موازنه معادله به سمت غرب و غرب منظور فقط غرب جغرافیایی نیست ژاپن کره جنوبی سنگاپور استرالیا و نیوزیلند لندن اینا همه کشورهای غرب حساب میشن غرب یعنی اون فرهنگ اقتصاد باز فرهنگ 
آزادی های سیاسی و از همه مهمتر اون مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و امنیتی که این جامعه رو به این گروه رو به هم نزدیک کنه. نکته دوم این است که چرا ایالات متحده و کشورهای دیگه غربی اتفاقا از ظهور چین بسیار منفعت هم بردن. شما نگاه بکنید همین بازارهای آزاد اقتصادی و بازارهای آزاد تبادل در مراودات مختلف بازرگانی نه تنها بسیاری از سرمایه‌ها رو به چین برده، بله برای که مصرف کننده غربی و مصرف کننده حتی غیر غربی بسیاری از فراورده ها رو با قیمت مناسب در دسترس قرار گذاشته مشکل اینجا پیش میاد که این انبوه ثروت و قدرت در چین به حکومتی که به اون استانداردها و یک سری آرمان هایی که حداقل غربی ها اگر بگیم تظاهر هم میکنن باز تظاهرش رو میکنن اون رو قبول دارن اونها هم بهش پایبند نیست دکتر آخر فرستاد ببینید موقعی که سیستم های بین المللی ما سیستم بین المللی قبل جنگ جهانی دوم داریم رهبری بریتانیا یا پادشاه متحده بعد از اون هم رهبری دنیا به دست ایالات متحده معمولا رقابت یا خص اون دشمن این سیستم داخل سیستم نبوده دشمن سیستم بعد جنگ جهانی دوم به رهبری ایالات متحده اتحاد جماهیر شوروی بود بازیگری در داخل این سیستم نبود چین یک فرق بزرگی دارد چین درست است که دشمن رهبری سیستم هست دشمن ایالات متحده از لحاظ سیاسی و نظامی و اقتصادی لاقل بگیم حداقل رقیبی است بسیار جدی ولی یک بازیگر این هست در داخل این سیستم اقتصادی که همین سیستم بنا گذاشته ایال و بهره برده از اون امنیتی که یک همچین سیستمی به رهبری ایالات متحده و متحدین غربیش به ویژه ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، اندونزی، مالزی، فیلیپین و استرالیا برای اون برابر کردن به خاطر همین نکته آخر گفتم نکته آخر حالا نکته آخر آخر این که امروز دیده آقای بلینکن با همچین لحنی آمد صحبت کرد به نظر من سیاستی هستش که امسال آقای بلینکن در سیاست خارجی آمریکا میخوان در قبال چین اتخاذ کنند به صورت آمیانه میشه با پنبه سر بریدن ولی به صورت خیلی تخصصی بخوام بگیم ایجاد سرمایه گذاری بیشتر در در, در, در زمینه تکنولوژی و فناوری اطلاعات و امنیت و از اون مهمتر اطلاف و اتحاد گزینی و ساختن اطلافات بین است برای مقابله با ظهور چین و طبیعتا یکی از بزرگترین نگرانی ها در این زمینه تایوان هست که لاره چه گفت امروز در مورد تایوان؟ فرداد بلینکن به موقعیت در واقع و موزه بایدن در برابر در مورد مسئله چین و تایوان هم اشاره کرد و گفت آمریکا همچنان به چین واحد اعتقاد داره چین واحد رو به رسمیت میشناسه هر چند بر سیاست های قبلی خودش که در چند دهه گذشته داره داشته و از اون به عنوان اپام استراتژیک اپام نام برد پایبند هست و این سیاست ها رو عوض نمیکنه بایدن گفت که و این ببخشید انتونی بلینکن در این سخنرانی گفتش که بایدن و دولت خود آمریکا این حق رو برای آمریکا و متحدانش و همینطور برای ویتنام حفظ میکنن تا بتونن از امنیت ویتنام در برابر حملات احتمالی چین دفاع بکنند و به این کشور تجهیزات و تسلیحات نظامی بفرستند در یه بخش ریگه ای از صحبتاش بلینکن به این اشاره کرد که در واقع رفتار بعضی از آمریکایی ها همونطور که میدونیم بعد از بحران همگیری کووید 19 یک سری آمریکایی ها رفتارها و حملاتی داشتن بر مهاجران آسیایی از آسیای شرقی بلینکن به این اشاره کرد و این دست رفتارها رو محکوم کرد و با لحنی که به نظر میرسد خوشبینانه تر بود و لحن صلح‌آمیزی بود گفت که اینها با در واقع سیاست‌های و ارزش‌های آمریکایی مطابقت نداره و آمریکا سعی می‌کنه در همه زمینه‌ها روابط خودش رو با چین بهبود ببخشه. آقای آرامش به درستی اشاره کردید به میزان ادغام جمهوری خلق چین در اقتصاد جهانی و محصولی نیستش که در فاصله کمتر از یک متری ما باشه و ساخت چین نباشه الان. خیلی فرق داره تحریم چین طبیعتاً با تحریم روسیه. همین روسیه رو هم وقتی تحریمش کردن دیدید صدای بسیار از کشورهای اروپایی در اومد با مشکل انرژی روبرو شدن. همینجا در ایالات متحده قیمت بنزین بالا رفت. فرض بکنید که چین 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 15 سال دیگه بخواد تایوان رو اشغال بکنه. چه گزینه‌ای در دست آمریکا است؟ 
ببینید ایالات متحده همیشه اون گزینه همیشه تعهد دفاعی رو برای تایوان داشته حتی هر چند که در این 40 سال اندی سال اخیر این سیاست حالت گنگ یا امبیگیوئلی سیاست خیلی نا غیر شفافی بوده ولی در اون شک نیست ایالات متحده بزرگترین فروشنده تسلیحات به تایوان هست به اضافه مستقیم و غیر مستقیم, غیر مستقیم اطلاعات امنیت به پروانه است نکته آخر ببینید درسته که الان چین اقتصاد دوم دنیا است و ایالات متحده بودن 24 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا چین بودن 16 درصد ولی به 20 تا کشور دیگه که نگاه میکنید در صدر به غیر از روسیه بقیه کشورها همه متحدین بلا منازع ایالات متحده هستند نگاه بکنید ایالات متحده چین بر از اون ژاپن آلمان بریتانیا یا پادشاهای متحده فرانسه، ایتالیا همینجا که میاد پایین تا عربستان سعودی در اون بیستای اول که اکثریت قدرت اقتصادی دنیا در اون هست همه متحدین بسیار نزدیکی که ایالات متحده هستند یعنی چه یعنی نه تنها ایالات متحده دست بالا رو خواهد داشت هم از لحاظ اقتصادی به خصوص ولی از لحاظ نظامی و فناوری ولی اگه حتی اون رو هم قافی اقتصادی رو به چین ببازد ائتلافات اتحادیه که ایالات متحده دارد با متحدین منطقه‌ای خودش سنگاپور، هندوستان استرالیا، زلاند نو، کره جنوبی، ژاپن یا متحدین فرامنطقه خودش، اتحادی اروپا، ناتو به کشوری آمریکا لاتین، آفریقای جنوبی و برزیل به بسیار مراتب یعنی اصلا کفه ترازو قابل مقایسه نیست. کفه ترازو ایالات متحده و مؤلفین و کفه ترازو اتحاد و جمهوری خلق چین و متحدین که دارد و متحدینش هم بسیار آنچنان شفاف نیستن. اینجا و آنجا هست ولی اصلا قابل مقایسه نیست و با هم عرض کنم امروز یه صحبتی آقای بلینکی میکرد خیلی مهم بود اول از آقای رامنی تشکر کرد آقای رامنی یک جمهوری خواست جمهوری خواه بوده که در صدر اون انتخابات دو سال 2012 بله. علیه آقای اوباما بود نشون میرد بله. که این مسئله تماعت دو حزبی دارد مهم گفتش که ایالات متحده حتی, حتی حتی اگر از بعضی جهات هم ممکن است که احساس خطر بکنه بله. آنچه که ایالات متحده رو متمایز میکند حتی با متحده است. آزادی های بسیار بیشتر آزادی بیان بله. آزادی سیاسی و آزادی سرمایه در امریکا قابل مقایسه نیست حتی با کشورهای آزاد دیگه غربی یا چین که جای خود دارد ممنونم از شماره شارامش از لس آنجلس فهم کنم که لاره هان از همینجا در واشنگتن امروز آخرین روز مدرسه در یووالدی در ایالت تگزاس آمریکا است 19 تا از کودکانی که در مدرسه ابتدایی را به این شهر باید از امروز تعطیلات تابستونیشون رو استفاده می‌کردن حالا زیر خاکن زندگی اونها خیلی زود هنگام به پایان رسید و زندگی خانواده و دوستانشون برای همیشه زیر سایه این حادثه شوم قرار گرفته این برنامه رو با تصاویری از مراسم یادبود این کودکان به پایان می‌بریم.